Майкл Каннингем. Часы. Посвящается Кену Корбетту. А теперь мы будем охотиться на третьего тигра, который, как и прочие, всего лишь один из образов моего сна, словесная структура, а не тигр из плоти и крови, бродящий вне всяких мифов по нашей земле. Я не питаю на сей счет особых иллюзий, и, однако, какая-то сила толкает меня в эту странную, безрассудную, древнюю погоню, заставляя часами преследовать другого тигра, зверя, не найденного в стихах. Хорхе Луис Борхес. Другой тигр. 1960. У меня нет времени расписывать свои планы. Мне следовало бы много чего рассказать о часах и о моем открытии. О том, как я проделываю красивые подземные лазы вслед за своими персонажами. В результате, как мне кажется, возникает именно то, что я ищу. Человечность, юмор, глубина. Согласно моему замыслу, каждый лаз связан с остальными, и в данный момент все они выходят на свет. Вирджиния Вулф. Из дневника. 30 августа 1923. Пролог. Она почти бежит. В зимнем тяжелом пальто не по погоде. 1941 год. Началась новая война. Она оставила дома записки. Одну Леонарду, другую Ванессе. Она спешит к реке, твердо зная, что сделает то, что задумала, но все равно невольно заглядывается на холмы, церковь, отару ослепительных, чуть отдающих в желтизну овец, щиплющих траву под темнеющими небесами. Она останавливается, смотрит на овец, потом на небо, идет дальше. Голоса не умолкают, в облаках гудят невидимые бомбардировщики. Она проходит мимо одного из работников, кажется, его зовут Джон, крупного парня с маленькой головой, одетого в фуфайку картофельного цвета. Он чистит канаву в саженном тальнике. Парень разгибается, поднимает на нее глаза, кивает и вновь склоняется к ржавой воде. Минуя его на пути к реке, она думает, как ему повезло в жизни, какая-то в сущности удача — чистить канаву в тальнике. А вот она потерпела крах. На самом деле никакая она не писательница, просто эксцентричная фантазерка. Лоскуты неба светятся в лужах, оставшихся после ночного дождя. Ее туфли слегка вязнут в размокшей глине. Она потерпела крах, и голоса вернулись, бормочут какую-то невнятицу прямо у нее за спиной. Вот здесь. Она быстро оборачивается. Нет никого. Голоса вернулись. Головная боль приближается так же неумолимо, как дождь, и скоро уничтожит ее, сокрушит то, что так или иначе есть она, полностью вытеснит ее собой. Головная боль приближается. И кажется, уж не она ли сама привораживает их, что в небе опять гудят самолеты. Она перелезает через каменное заграждение и спускается к реке. Вдали маячит одинокий рыболов, который не заметит ее, так ведь? Теперь нужно найти подходящий камень. Она действует быстро, но методично, словно следуя инструкции, обещающей успех лишь в случае неукоснительного выполнения. Она выбирает камень размером и формой, напоминающий череп поросенка. Поднимает его, и запихивает в карман пальто, меховой воротник щекочет шею, непроизвольно отмечая его прохладную известковость и белесовато-коричневый тон с зеленоватыми крапинами. Она смотрит на воду, прозрачную, заполняющую неровности берега, и на другую, между берегами, желтовато-бурую в пестрых пятнах, гладкую и твердую, как дорога. Не снимая туфель, она делает несколько шагов вперед. Вода холодная, но терпеть можно. Зайдя по колено, она останавливается. Она думает о Леонарде, 
вспоминает его руки и бороду, глубокие складки у губ. Она думает о Ванессе, о детях, о Вите и Этели. Их так много. Все они потерпели поражение, не правда ли? Вдруг ей становится безумно жалко их всех. Может быть, развернуться, выбросить камень, возвратиться домой? Не исключено, что она даже успела бы еще уничтожить записки. Она могла бы жить дальше, могла оказать им эту последнюю милость. Стоя по колено в бегущей воде, она решает ничего не менять. Голоса звучат не умолкая. Головная боль совсем близко. И если она отступит сейчас, вновь верив в себя заботам Леонардо и Ванессы, они никогда уже ее не отпустят, так ведь? Нет, решает она. Свобода дороже. Неловко, дно вязкое, она продвигается вперед, пока не входит в воду по пояс. Бросает взгляд в сторону рыболова в красной куртке. Он ее не замечает. В желтой воде, когда стоишь так близко, видно, что вода не бурая, а именно желтая. Отражается низкое небо. Вот то, что фиксирует на прощание земное зрение. Рыболов в красной куртке и пасмурное небо в матовом зеркале воды. Почти нечаянно, так ей кажется, она не то шагает, не то просто спотыкается, и камень утягивает ее вниз. На миг верится, что это еще не конец, просто очередная неудача, просто ледяная вода, из которой легко можно выбраться на берег. Но неожиданно течение закручивает и тащит ее с такой мускулистой силой, как будто притаившийся на дне атлет мертвой хваткой схватил ее за ноги. В этом чувствуется что-то личное. Примерно час спустя ее муж возвращается из сада. «Мадам вышла», — сообщает ему горничная, взбивая ветхую подушку, вокруг которой немедленно образуется маленькая пуховая буря. Сказала, что скоро придет. Леонард поднимается в гостиную послушать новости. На столе он замечает голубой конверт, на котором стоит его имя. В конверте — письмо. «Дорогой, я чувствую, что снова схожу с ума. Я уверена в этом, как и в том, что повторение этого кошмара мы просто не вынесем. Я знаю, что больше никогда уже не приду в себя. Я опять слышу голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что кажется мне единственно правильным. Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает». Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и то уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты. Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте. Я не могу больше портить тебе жизнь. По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете. В. Леонард выскакивает из гостиной, бросается вниз по лестнице. «Боюсь, с миссис Вулф что-то случилось», — говорит он горничный. «Возможно, она попыталась покончить с собой. Куда она пошла? Вы видели, как она выходила из дому?» Перепуганная горничная ударяется в слезы. Леонард выбегает из дома и спешит к реке. Мимо церкви и стада овец, мимо зарослей тальника. На берегу не видно никого, кроме рыболова в красной куртке. Ее быстро уносят течением. Кажется, что она летит, раскинув руки, Фантастическое существо с развивающимися волосами и вздымающимися за спиной полыми пальто грузно летит сквозь блики карева зернистого света. Ее ступни, туфли свалились, иногда задевают одно, взбаламучивая ил и поднимая черные скелетики листьев. Медленные облака и листы мути почти неподвижно стоят в воде и после того, как сама она давно уплыла дальше. Стебли черно-зеленых водорослей, приставшие к ее волосам и пальто, плотной повязкой ложатся ей на глаза, потом соскальзывают и плывут рядом, то сплетаясь, то расплетаясь, то сплетаясь, то расплетаясь, снова и снова. В конце концов течение прижимает ее к приземистой квадратной опоре моста в Саутисе, спиной к реке, лицом к камню. Одна ее рука согнута в локте перед грудью, другая вытянута вдоль бедра. 
На дне покрытая рябью сверкающая поверхность, в которой дробится тяжелое белое небо, прошитое темными силуэтами грачей. По мосту с грохотом несутся легковушки и грузовики. Мать с сыном, ему года три, не больше, переходят через мост. В руках у мальчика сломанная ветка. Он останавливается, приседает на корточке и пропихивает ее между перекладинами моста. Ветка падает в воду. Мать торопит ребенка, но потом все-таки разрешает ему постоять и посмотреть вниз на уплывающую ветку. Итак, вот этот вечер в начале Второй мировой войны, вот мальчик с мамой на мосту, вот плывущая ветка, вот тело Вирджинии на речном дне, как будто ясница все это. Вода, мальчик с мамой, небо, грачи. По мосту грохочет грузовик. В кузове, обтянутом грязно-зеленым брезентом, солдаты в форме. Они машут мальчику, который только что бросил в воду ветку. Мальчик машет в ответ. Потом просит мать взять его на руки, чтобы лучше видеть солдат и чтобы они его лучше видели. Это передается мосту, резонирует в его дереве и камне, входит в тело Вирджинии. Ее лицо, прижатое щекой к свае, вбирает в себя все это. Грузовик и солдат, мать и ребенка. Миссис Делауэй. Остается еще купить цветы. Клариса симулирует недовольство, хотя на самом деле любит заниматься такими вещами. Оставляет Салли отдраивать ванну и выбегает, пообещав вернуться через полчаса максимум. Нью-Йорк. Конец двадцатого века. Входная дверь распахивается в июньское утро такой чистоты и прозрачности, что Клариса невольно застывает на пороге, как замерла бы на краю бассейна над бирюзовой водой, плещущей о кафель, разглядывая жидкие сетки солнечного света, покачивающиеся в голубой глубине. Стоя на бортике бассейна, она вот так же оттягивала бы прыжок сквозь тончайшую мембрану холода, чистый шок погружения. Несмотря на свою бездонную деградацию, при всей своей оглушительной и безнадежной коричневой обветшалости Нью-Йорк обязательно дарит несколько вот таких летних утр. Утр, исполненных столь непоколебимой верой в обновление, что она даже немного комична, как мультипликационный персонаж, без конца попадающий во всякие невероятные передряги и всегда выходящий из них целым и невредимым, готовый к новым подвигам. И в этом июне деревья на западной десятой улице, торчащие в своих бетонных катках среди собачьего дерьма и бумажных оберток, снова произвели на свет фантастические маленькие листочки. А в пыльном законном ящике у старушки из дома напротив между блекло-красными пластиковыми геранями пробился и народный одуванчик. Как удивительно, как потрясающе на самом деле быть живой в такое июньское утро, живой и здоровый, почти неприлично богатый, спешащий в город по простому и понятному поводу. Она, Клариса Воган, обычная женщина, в ее годы уже не имеет смысла прикидываться, что это не так, должна купить цветы и устроить прием. Клариса переступает порог, и ее туфля устанавливает скрипучий контакт с красновато-рыжим, поблескивающим слюдой камнем верхней ступеньки. Кларисе 52, всего 52, и она в почти противоестественно хорошей физической форме. Она чувствует себя практически так же бодро, как в то утро в Уэлфлите, когда 18-летняя распахнула стеклянную дверь и шагнула в такой же свежий и пронзительно ясный летний день, просквоженный солнечной зеленью. Стрекозы зигзагами носились среди рогоза. Пахло травой и соснами. Ричард тоже вышел следом за ней, положил руку ей на плечо и сказал, «Ну, здравствуй, миссис Делауэй». Это он дал ей такое прозвище. Взбалмошная мысль, бог весть почему, пришедшая ему в голову на одной пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что фамилия Воган ей не подходит. «Она должна носить имя какой-нибудь великой литературной героини», — заявил он и, отвергнув предложенных ею Изабеллу Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Делоуэй как на единственно приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно знаменательном самом по себе, но, что еще важнее, в предощущении сходной судьбы. 
было очевидно, что проведение не потребует от Кларисы вступить в катастрофический брак или броситься под колеса поезда. Ей предназначено чаровать и процветать, из чего с неотвратимостью следовало, что она есть и будет миссис Делоуэй. «Красиво, правда?» — сказала она в то утро Ричарду. «Красота шлюха», — ответил он. «Я предпочитаю деньги». Ему нравилось острить. Клариса, как самая юная в их компании и вдобавок единственная женщина, чувствовала, что имеет право на некоторую сентиментальность. Если тогда шел конец июня, они с Ричардом уже были любовниками. Уже миновал почти целый месяц, как Ричард оставил Луи. Луи — фантазия на тему мальчишка с фермы, ходячая чувственность с томным взором. И пришел к ней. «А я предпочитаю красоту», — сказала она. Потом сняла с плеча его руку и укусила за кончик указательного пальца чуть сильнее, чем собиралась. В восемнадцать лет с новым именем можно было позволить себе все, что угодно. Наждачно шурша гравием, Клариса спускается по ступенькам. Почему она не способна острее переживать Ричардовы так неуместно совпавший успех, пророчески исполненный подлинного страдания голос американской литературы, и упадок? Мы вообще не можем обнаружить у вас телемфоцитов. Что с ней? Она любит Ричарда. Она постоянно думает о нем. Но этот летний день она любит все-таки немножко больше. Она любит десятую улицу по утрам. Иногда она чувствует себя бесстыжей вдовой, которая, обесцветив волосы пергидролем, под прикрытием траурной вуали высматривает перспективных женихов на мужненных поминках. Из них троих, Луи, Ричард, Клариса, она всегда была самой циничной и наиболее склонной к романтическим авантюрам. Она терпит подтрунивание по этому поводу уже более 30 лет. Для себя она давно решила отказаться от борьбы и извлекать максимум удовольствия из своих недисциплинированных чувственных эскапад, которые, по замечанию Ричарда, сильно смахивают на недобрые и вместе с тем полные неподдельного обожания реакции не по летам развитого на редкость противного ребенка. Она знает, что поэт типа Ричарда стал бы редактировать это утро, вымарывая случайную уродливость вместе со случайной красотой в поисках экономической и исторической правды, стоящей за здешними старинными кирпичными таунхаусами, угрюмыми архитектурными излишествами епископального собора и сухопаром мужчиной средних лет, выгуливающим Джек Рассел Терьера, эти бойкие кривоногие собачки стали вдруг необычайно популярны на Пятой Авеню. А она, Клариса, просто наслаждается видом этих домов, этого собора, этого прохожего с собакой. Наслаждается и все. Это по-детски, она понимает. Слишком не критично. Такая любовь, попробуя она в ее годы признаться в этом прилюдно, поставила бы ее на одну доску с наивными простаками, христианами с акустическими гитарами и женами, отказавшимися от вредных привычек в обмен на свое содержание. И тем не менее, она чувствует, что в этой неразборчивой любви есть что-то невероятно глубокое, как если бы все в мире было частью огромного непостижимого плана, и каждая вещь носила тайное имя, не поддающееся языковому выражению, но являющееся самой этой вещью, как мы ее видим и чувствуем. Это абсолютное и безусловное восхищение и есть, как она начинает думать, ее душа. Смущающее, сентиментальное слово. Но как еще это назвать? Та ее составляющая, которая, возможно, переживет распад тела. Клариса никогда ни с кем этого не обсуждает. Она не щебечет и не захлебывается от восторга, лишь изредка восклицает что-нибудь по поводу очевидных проявлений прекрасного, и то, сохраняя определенную взрослую сдержанность. «Красота шлюха», — порой говорит она, — «я предпочитаю деньги». Сегодня вечером она устроит прием. Наполнит комнаты своего дома яствами и цветами, остроумными и влиятельными людьми. Она поможет Ричарду все это пережить, проследит, чтобы он не приутомился, и затем отвезет его на церемонию награждения.